Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. In this video, ito yung sagutan natin na ako mismo yung nag-post at napapansin ko halos walang naka-perfect nito. But before we will do that, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na please lang wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers para kayo mismo agad-agad makuha nyo, ma-print nyo yung mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Now, para sa detali kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups. Punta rin kayo sa mga files dyan na lagi nating tinatambayan. Otherwise, ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's do number one. Anong nakikita nyo dyan? Dito, ma-apply pa rin natin yung PEMDAS. Ang operation na andito ay meron tayong subtraction. Itong one half, yan yung fraction line. Ang fraction line ay nabilong pa rin yan dito sa groupings or parentheses. Paano naging groupings yan siya, ma'am? Ito yung numerator. Yan yung denominator. So, isang group siya. Basahin natin yung ating reference dyan sa Next Century Elementary Algebra na textbook. Dito tayo sa step number 1. Perform the operations within the grouping symbols. If the expression contains grouping symbols within a grouping symbol, simplify first the innermost group. Now, the grouping symbols often used in algebra are the parentheses, brackets, braces, and the fraction line and the radical sign. So, dito tayo focus sa fraction line na sa step number one siya sa order of operations. So, balikan natin ito. So, therefore, ito ay 11 minus 1 half. So, obviously, ang sagot dito sa number 1 ay letter B. Pero, i-detalye lang natin, ma'am, paano letter B? Itong si 11, gawin natin siyang 10, tapos mayroon tayong fraction na 2 over 2. Saan galing yung 2 over 2? Yung 2 over 2, ang equivalent niyan ay 1. So, 10 plus 1 and that is 11. So, therefore, itong 10, 2 over 2 ay pariho lang sa 11. Ang ginawa lang natin ay nag-mix numbers tayo. So, meron tayong 10 na whole number at meron din tayong 2 over 2. Bakit 2 over 2? Kasi yung denominator dito sa isa ay 2. So, i-minus na natin itong 1 half. Itong 10, kopyahin natin yan. So, ang denominator ay kopyahin natin yung denominator na 2. 2 minus 1 and that is 1. Kaya ang sagot dito ay 10 and 1 half. Now, dito na tayo sa number 2. Sa number 2, marami rin nagkakamali dito talaga sa number 2. Ang nandyan ay 7n plus itong 3n over 5. Pariho lang yan sa 3. N over 5, pariho lang yan sa 7 plus 3N over 5. 7N ito. 7N. Ito ay pariho lang dito. Now, kahit saan, kapag more than 1 ang operations, wag niyong kalimutan ang PEMDAS or order of operations. Order of operations. Ang nandito kasi, itong 7, minumultiply natin sa n. Meron tayong addition dyan bago itong 3 na minumultiply natin sa n over 5. Yan ay meron tayong multiplication and division. They rank equally kayo. We will solve them from left to right. But anyway, isang grupo siya. At ito namang 7 at n, isang grupo siya. May gitna dyan na addition. Kaya hindi natin yan pwede na unahin yung mga, yung gagawin yung mga like terms yan, tapos i-divide ng 5 yung dalawa, hindi pwede, kasi walang parenthesis dyan. Unless na lang na ang given mismo ay 7n, nasa loob ng parenthesis si 3n, 
bago i-divide ng 5 unless kung ganyan yung given. So now, since maraming nagkakamali dito sa number 2, isa-isahin muna natin itong 3n over 5. Yan ay pariho lang sa 3n over 5 or 3n over 5. Pariho lang yung tatlong yan. So, paano naging pariho? Itong si 3, i-multiply natin sa n over 5. Remember, kung mag-multiply tayo, itong 3 ay whole number yan siya. Lahat ng whole numbers mayroon yung 1 as denominator. Tapos, ang ibig sabihin nito ay nag-multiply tayo. So, this is n over 5. Kung i-multiply natin yan, numerator to numerator, denominator to denominator, which is 3n over 5. Napapansin nyo yung ginawa natin, pareho lang yan siya lahat. So, therefore, itong 3 and n over 5 ay pwedeng 3 fifth n. Magbigay tayo ng example para maintindihan ito. 8 times 3 fourth. Ang 8 over 4 times 3. Ito, 24 over 4. This is 6. Ito naman, again, yung nasa taas lang. This is 24 over 4 and this is 6. Pariho lang. Kaya ang ginawa natin ay 3 fifth times n or 3 fifth n. Yan ay i-add natin sa 7n. Ngayon, like terms sila. Masyadong mahaba yung explanation natin, pero I hope may naintindihan kayo. Like terms sila yung n. Kopyahin lang yung n. 7 plus 3 fifth. 7 and 3 fifth. Yan lang yung sagot. Letter B ang tamang sagot sa number 2. Next, basahin natin yung instruction. If x equals 1, what is the value of the following? Dito tayo sa number 3. 9x minus 1 half. Yan yung ibig sabihin yan. So, ang value ni x ay 1. Meaning, i-multiply natin yan sa 9. Kopyahin lang si 1 half. Pansin nyo ba, walang, wala yung pinagkaiba dito sa number 1 natin. Pero anyway, marami naman nakatama dito. So, this is 9. 9 minus 1 half. Ang 9 daw, minusa natin ang 1 half. Obviously, that is 8 and 1 half. So, this is letter B. Next, sa number 4. Marami din nakatama dito. So, 9x minus 1 Ang ipik sabihin kapag ganito of over 2, pariho lang yan sa 9x minus 1 over 2. Yan ang ibig sabihin dito. Or the other way around, basta equal yan kapag ganyan. So kung may nakita kayong ganito ang pagkasulat, tapos kung itype nyo na or isulat nyo, hindi, kung itype nyo, kasi sa pagtype, halos hindi tayo makatype ng ganito ang itsura. So, kung mag-type tayo, ganyan siya. 9x minus 1, tapos ilagay mo siya sa loob ng parenthesis bago yung slant, tapos 2. Yan ay equal talaga yan siya dito. So, now, lagyan natin ng value si x. Si x dito ay 1. So, again, yan ang i-multiply natin sa 9, which is 9 lang din naman. So, direkta na tayo. 9 minus 1 over 2. So, 9 minus 1 and that is 8 over 2 equals 8 divided by 2 and this is 4. So, ang sagot dito sa number 4 ay A. Next, dito na tayo sa number 5. Si number 5 naman ay walang pagkaiba dito sa number 2 natin. So, this is 20x minus 4x, 4x over 2. Again, para ma-remind lang kayo na ito ay pariho lang sa 4, x over 2, or 4, x over 2, or 4 over 2, x. Now, itong 4 over 2, pwede namang i-list natin yan. Bali, ito na ba? 
4 divided by 2, and that is 2. So therefore, this is 2x. Therefore, pwede namang 20x minus 2x. And this is equal to 18x. Ano nga bang value ni x? 1. So yan ay multiply natin sa 18. 18 times 1, and that is 18. Kaya ang sagot dito ay letter B. Isa pang paraan. Isa-isahin natin yung pag-substitute. Dito tayo sa 20x minus si 4x over 2. 20, ang value ni x ay 1. Next, itong si 4. Tapos yung value ni x ay 1 over 2. This is 20. Now, 4 times 1, and that is 4 over 2. Or, ito naman ay pariho lang sa 4 divided by 2, and this is 2. So, 20 minus 2 equals 18. Kaya, sagot dito sa number 5 ay 18. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayo na naintindihan sa video ito. Thank you, and God bless.